నమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఆడిట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేద్దాం సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిఎస్యూ డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ సో మామూలుగా మనం పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్లో ఏమేమి ఆడిట్లు మనం చూస్తాము డైరెక్ట్గా అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ చూసాము కంప్లైన్స్ ఆడిట్ని చూసాము కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్ని చూసాము సో ఈ మూడు ఆడిట్ని చూసాము బట్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ అనేది ఏం చెప్పారు సో ఆన్సర్ సి ఈ ద ఆన్సర్ ఎందుకు నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెకండ్ వన్ ఇక్కడ ఒక వచ్చేసి ఒక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉంటుంది దానికి ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఎట్లా ముంబైలో ఉంటుంది హెడ్ ఆఫీస్ అనేది అండ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బ్రాంచెస్ వి యూజ్ టు విజిట్ ముంబై టు ఫర్ అఫీషియల్ మీటింగ్ సో ఏమైనా అఫీషియల్ మీటింగ్ జరిగితే ముంబైకి విజిట్ చేస్తారో అందరు ఎంప్లాయీస్ సో దట్ కంపెనీ డిసైడెడ్ టు కన్సల్ట్ గెస్ట్ హౌస్ ఫర్ దర్ ఎంప్లాయీస్ సో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కోసం ఒక గెస్ట్ హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటుంది హ్యాస్ ద స్టే ఇన్ హోటల్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో హోటల్లో స్టే చేస్తే ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ టుక్ ఆల్ శాంక్షన్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వాజ్ ఇంకర్డ్ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ విత్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ద బిల్డింగ్ వాజ్ రెడీ ఫర్ యూజ్ బై ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆన్ విచ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాజ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వాజ్ డన్ సో ఎంత టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ని పెట్టినారు అండ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ వాజ్ నాట్ రెడీ నాట్ యూజ్డ్ బై ద ఎంప్లాయీస్ అండ్ దే కంటిన్యూ టు స్టే ఇన్ హోటల్ సో మొత్తం ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టి బిల్డింగ్ని కన్సల్ట్ చేస్తే బట్ హోటల్స్లోనే స్టే చేస్తున్నారు ఎంప్లాయీస్ అనేవారు ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆన్వర్డ్స్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ వాజ్ బుక్డ్ ఇన్ కంపెనీస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద అప్ కీప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ హోటల్ చార్జెస్ పే టు ఎంప్లాయీస్ బిల్డింగ్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ అండ్ హోటల్స్కి పే చేస్తున్న ఎక్స్పెండిచర్ రెండింటిని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ద కంపెనీ హీజ్ హ్యావింగ్ ఎ సపరేట్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ డిమాండెడ్ ప్రొపరేటరీ ఆడిట్ సో ఏం చేయమన్నాడు ప్రొపరేటరీ ఆడిట్ చేయమన్నారు టు ఎన్చూర్ కంప్లైన్స్ విత్ సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ ఎన్చూర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆర్ ప్రీడ్యూషియల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సో ఇందులో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఎంటర్ చేస్తున్నామో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అవన్నీ కంపెనీకి అగేనెస్ట్ లేకుండా ఉన్నవి అనే లాగా అఫేవరబుల్గా ఉన్నవే లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా డూ యూ థింక్ దట్ దెర్ హీస్ ఎనీ నీడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేటరీ ఆడిట్ సో ప్రిపరేటరీ ఆడిట్ కావాలా వద్దా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ప్రిపరేటరీ ఆడిట్ అనేది కావాలి ఏ దానికోసం అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఆర్ నీ యొక్క యాక్షన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఉంటే ఏది కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటే అట్లాంటి కేసెస్లో ప్రొపరేటరీ కన్సర్న్ ప్రొపరేటరీ ఆడిట్ అనేది పోతాం సో ఇంత కేసులో మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయా ఎస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ వచ్చేసి దీనిలోనే రాస్తున్నాము అండ్ హోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడే రాస్తున్నాం సో నా యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రొపరేటరీ ఆడిట్ అనేది కావాలి సో ప్రొపరేటరీ ఆడిట్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ప్రొపరేటర్ ఆడిట్ ఇట్ నాట్ ఎక్కువ ఇది కాదు ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ నాట్ రైట్ డిమాండ్ ఇది కాదు ప్రొపరేటర్ ఆడిట్ ఈస్ కన్సర్న్ ఎస్ కన్సర్న్ విత్ స్క్రూటీని ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ సో ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్స్ ఏమున్నవి అండ్ యాక్షన్స్ ఏమున్నవి వాటిని తెలుసుకోవడానికి ఎఫెక్టింగ్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ నా యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా ఎస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా ఎస్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటుంది so in the above case it is required has huge expenses has been done on construction of building and even it is not used which is had major impact of company's profit and loss account so option c is the correct proprietor i had to check call next question number 3 being an expert in the field of government you are required to briefly explain powers of c and ag so c and ag కంప్యూటర్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళ యొక్క పవర్స్ ఏమి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సప్లిమెంటరీ అండ్ టెస్ట్ ఆడిట్ యాజ్ స్టేటెడ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ అండ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ సో వన్
इंडिया शेल विथ इन सिक्सटी डेज एंत लपर चुस्काली वित्ति सिक्सटी डेज फ्रम डेट आफ रिट आफ आडिट रिपोर्ट सो नीद आडिटर आडिट रिपोर्ट इसो आडिटर रिपोर्ट नीचे वित्ति सिक्सटी डेज लाव रईट टू कनेक्ट सो नीको रईट अने कंडक्ट चाहिए सप्लीमेंट आडिट आफ फैनाशल स्टेटमेंट आफ द कंपनी बै सच पर्सन आर् पर्सन हाज ई मे आथर इन दिस् बिहाफ सो सप्लीमेंटरी आडिटे रईट नीक अं फर् दि पर्पज आफ् सच आडिट सो ही आडिटू इनफर्मेस उंटे आर् अडिशनल इनफर्मेस एमेंटे वाट फर्नीश चयु एनी पर्सन दी एवर पर्सन अतर ऐसी पर्सन टू आ पर्सन दी अं सच मैटर्स बै सच पर्सन आर् पर्सन अं सच फाम हेद सी एंड एजी मे डैरक्ट सो डन इवच्छू नैक्स्ट आलरे सप्लीमेंटरी आडिट इच्छा वन फारटी थ्री सिक्स बी कि वन फारटी थ्री सिक्स ए कि सप्लीमेंटरी आडिट कंडक्ट दाने तरह एनी कामें कामें सप्लीमेंटरी आडिट तरह एवरू सी एंड एजी अपन सप्लीमेंट टू द आडिट रिपोर्ट शेल बी सैंट से सैंट बै द कंपनी कंपनी एम चेयर एवं कामें 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 कंपनी अने एव्री पर्सन की सैंडी एव्री पर्सन की सैंडी आ पर्सन एवरेवर पर्सन अंत यह पर्सन तो वे एवर फैनाशल स्टेट आडिटेड फैनाशल स्टेट रिसीव चुस्कने रईट यह पर्सन अंदर की कंपनी से अं पर्सन एवर उ एवरी मेबर अच्छा आर् एवरी ट्रस्ट अच्छे डिबेचर हॉलडर्स आफ् एनी डिबेचर इश्यूड बै द कंपनी अंत को मैं कन्वर्टबल डिबेचर्स इच्छा वाली आडिटेड फैनाशल स्टेट इवासने सो मेबर्स ट्रस्ट का एवरना उ आफ द कंपनी टू आल पर्सन अदर दैन सच मेबर्स आर् ट्रस्ट बीइंग ए पर्सन रेसीडे सो एवरकते रईट उठो ये सैक्न वन थर्टी सिक्स वन प्रकार आडिटेड फैनाशल स्टेट रिसीव चुस्कने रईट उन्ना पर्सन की अंदर की सप्लीमेंटरी आडिट रिपोर्ट पंपाली सो अं सो सप्लीमेंटरी आडिट सो अं सो कामें अने तरह प्लेस बिफोर द ऐडिट जनरल मीटिंग सो एजीएम जरगेट आ एजीएम चूपाली सो अं सो कामें नैक्स्ट कामें तरह सो वितिन सिक्सटी डेस सप्लीमेंटरी आडिट इच्छी तरह आ सप्लीमेंटरी आडिट में कामेंट्स इतने मेबर्स की ट्रस्ट की अं आल अदर पर्सन हू आर् रईट टू रिस्यू ऐस पर् सैक्न वन थर्ट सिक्स वन प्रकार वाली की पंपाली नैक्स्ट टेस्ट आडिट अंडर सैक्न वन थर्ट वन फारे थ्री सैवन सो वन फारे थ्री सिक्स वे सप्लीमेंटरी आडिट वन फारे थ्री सैवन वे टेस्ट आडिट वितौट प्री डिजीज टू द प्रोवेन्स आफ रिटिंग टू आडिट अं आडिट द कंप्यूटर अंड आटर जनरल आफ् इंडिया इनके एनी कंपनी अंडर सैक्न फाइव सब से फाइव आर् सैक्न सब से सिक्स आफ् सैक्न वन थर्टी नईन अंत अंटी आडिट सी एंड एजी एवर आडिट अपाइंटो आर् रीअपाइंटो आ केस अजी की कावाले कंसीडर नैसेसरी कावाले बै आर्डर एम आर्डर टेस्ट आडिट कंडक्टी अने आफ द अकोट आफ् सच कंपनी अं प्रोवे आफ् सैक्न नयटी ए यूज नयटीन ए प्रकार मूड पवर्स उठाई ड्यूटीस अं पवर्स अं कंडीशन आफ सर्वीस आउज नयी 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 सी नयी सी वन शेल अप्ले टू रिपोर्ट आफ् सच टेस्ट आडिट नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन वाट इज देर इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन एबीजी अं कम चटर्ड अकोट फॉर्म हाज बी अपाइंटेड बै सी एंड एजी सो एवर अपाइंटो सी एंड एजी सी एंड एजी एट अपाइंटे वन थर्टी नईन फाइव का और वन थर्टी नईन सैवन का फस्ट आडिटर का और रीअपाइंट का चाहिए पर्फॉमें आडिट ये दाखिल चयन का पर्फॉमें आडिट चयन का आफ् सागर इंडस्ट्री लिस्ट आफ फैक्टर्स टू बी कंसीडर् जनरल बै एबीजी अं को वैल प्लांग द पर्फॉमें आफ् आडिट सो सी एंड एजी नीक आडिटे पर्फॉमें आडिट चेयन आ पर्फॉमें आडिट से नुवेवी कंसीडर चुस्काली अने फस्ट चूस फस्ट चूस टू कंसीडर सिग्निफिके अं नीड्स आफ प्रोटेल यूजर्स सो सिग्निफिके अंड नीड्स एमी एवर दी एवर यूजर्स उठारो यूजर्स अंत मूल यूजर्स का पोटेयल यूजर्स पोटेयल यूजर्स अंत एवरेवर इनवेटेंटारो वाल यूजिंग द आडिट रिपोर्ट सो एवर पोटेयल यूजर्स आडिट रिपोर्ट यूजो 
వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ ఏమి వాళ్ళ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ టు బి అడిటెడ్ సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దానికి తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ఏమైనా చేస్తుందని అన్ని వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి సో ఫోర్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ నీడ్ ఆఫ్ పర్సనల్స్ ఎవరైతే ఆడిట్ చెప్పిస్తున్నామో పొటెన్షియల్ యూజర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తారో అది సిగ్నిఫికెన్స్ నీడ్ చూసుకోవాలి తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత నాకు లీగల్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా కంట్రోల్ చేస్తాయా ఇది వరకు ఒకటి ఇవన్నీ నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సినవి తర్వాత నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాల్సినది ఏమంటే క్రైటీరియా నీడ్ టు బి ఎవాల్యుయేషన్ మ్యాటర్స్ సబ్జెక్ట్ టు ఆడిట్ సో ఏ ఏ మ్యాటర్స్ నేను ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అండ్ రికమెండేషన్స్ ఏమైనా చేసినారా ప్రీవియస్ ఆడిటర్ దట్ కుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ కరెంట్ ఆడిట్ అబ్జెక్టివ్స్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో ప్రీవియస్ ఆడిటర్ కామెంట్ చేయడం వల్ల అది కరెంట్ ఇయర్కి ఎఫెక్ట్ ఉంది అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ తర్వాత ఆడిటర్ షుడ్ డిటర్మన్ ఈ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ కరెక్టెడ్ ద కండిషన్స్ కాజింగ్ దోస్ ఫైండింగ్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దోస్ రికమెండేషన్స్ ఒకవేళ ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషియన్సీ చెప్పినాడు ఆర్ ఆ కండిషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ చేసినా లేదా ఆ రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఇచ్చినారో వాటిని తర్వాత ఐడెంటిఫై ద పొటెన్షియల్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా సో పొటెన్షియల్ యూజర్స్ కోసం చేస్తున్న ఒకటి సోర్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది నీకు పొటెన్షియల్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉండాలి పొటెన్షియల్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటాని చూసుకోవాలి అండ్ కన్సిడర్ ద వ్యాలిడిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ టూ నీకు ఏవైతే సోర్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది అది వ్యాలిడా అండ్ రిలయబుల్ కావచ్చా ఈ డేటా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ డేటా కలెక్టెడ్ బై ఆడిటెడ్ ఎంటిటీ డేటా జనరేటెడ్ బై ఆడిటర్ డేటా ప్రొవైడెడ్ బై థర్డ్ పార్టీ సో నీకు డేటా ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆడిట్ ఎంటిటీ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు నువ్వే ఓన్గా నా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ పార్టీ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు సో ఇది ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ ఉందా లేదా అండ్ తర్వాత రిలయబుల్లా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోండి టు కన్సిడర్ వెదర్ ద వర్క్ ఆఫ్ అదర్ ఆడిటర్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ మే బీ యూజ్ టు సాటిస్ఫై సమ్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్స్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆడిటర్స్ యొక్క అబ్జెక్టివ్స్ ఏమైనా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ అండ్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ స్టాఫ్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ టు డూ ద ఆడిట్ సో సఫిషియంట్ స్టాఫ్ ఉన్నా లేదా నాకు ఈ ఆడిట్ని నేను కండక్ట్ చేసుకోవడానికి రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి ఆడిట్కి సో దీని అన్నిటిని నువ్వు ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి అది కూడా రిటర్న్ ఆడిట్ ప్లాన్ని తీసుకోవాలి టోటల్గా ఏమేమి చెప్తున్నావు ఫ్యాక్టర్ సేవింగ్ కన్సిడర్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్కి ఫస్ట్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెన్స్ నీడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ పొటెన్షియల్ యూజర్స్ని చూసుకోవాలి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్స్ని లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఏమైనా ఉన్నాయో రిక్వైర్మెంట్స్ చూసుకోవాలి మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ చూసుకోవాలి తర్వాత మ్యాటర్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి అంటే నాకు ఏం కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి మ్యాటర్స్ని తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ ఫైండింగ్స్ రికమెండేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రీవియస్ సార్ ఆడిటర్ ఏమైనా రికమెండేషన్ చేసినారా అవి ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినారా లేదా అండ్ ప్రీవియస్ ఆడిటర్ ఇచ్చినట్టు ఈ ఇయర్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయా అండ్ తర్వాత పొటెన్షియల్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందా లేదా నాకు ఈ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా త్రీ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తుంది ఆడిట్ ఎంటిటీ నుంచి నేనే ఓన్గా తెలుసుకోవడం ఆర్ థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఈ వచ్చిన డేటా అనేది వ్యాలిడేటా కాదా ఆర్ రిలయబుల్ కావచ్చా లేదా ఈ డేటాని నెక్స్ట్ అదర్ ఆడిటర్స్ని ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవాలా అంటే ఎస్ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలా ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ని ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవాలా సిక్స్ హండ్రెడ్ యూజ్ చేయాలా ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవాలా స్కోర్ని ఆడిట్ అబ్జెక్టివ్స్కి సంబంధించి అండ్ నాకు సఫిషియంట్ స్టాఫ్ నేను వర్క్ చేయడానికి అండ్ రిసోర్సెస్ ఉందా లేదా నాకు యాడ్ చేయడానికి అండ్ ఈ అన్నిటిని నేను ఫస్ట్ రిటర్న్ ఆడిట్ ప్లాన్ని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏరియాస్ కవర్డ్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్ వేరీ ఫ్రమ్ ఎంటర్ప్రైజ్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఇట్స్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ యూ ఆర్ రిక్వైర్ టు లిస్ట్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్ ఏరియాస్ టు బి ఎగ్జామిన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్ సో కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్ చేసినప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఏమి ఆర్ ఏరియాస్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఏ ఏ ఏరియాస్ని చెక్ చేయాలి అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఏరియాస్లో ఇష్యూస్ అన్నా కూడా ఇవే లిస్ట్ ఆన్ ద ఏరియాస్ అన్న ఇదే అండ్
తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం నువ్వు పర్చేజ్ చేయాలి సో అక్కడ ఉన్న పర్చేజ్ పాలసీస్ అనేవి అడ్వకేట్ ఉన్నవా లేవా ఇన్ అడ్వకేట్ ఉన్నాయా పర్చేజ్ పాలసీస్ అని పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటాము ప్రొడక్షన్ చేస్తాము సో ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఉందా లేదా అండర్ యూటిలైజేషన్ ఉందా ప్రొడక్షన్ చేసినాక ప్లాన్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది వచ్చిందా నువ్వు ఎంతైతే ప్లాన్ చేసుకున్నావో ఆ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ నీకు వచ్చిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించి ఈ పర్చేజ్ అయిపోయిన తర్వాత పిఎన్ఎల్లో మనకి పర్చేజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ తర్వాత కాస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ కావాల్సి వస్తుంది సో కాస్ట్ కంట్రోల్స్ కాస్ట్ కంట్రోల్స్ అనేది మెదర్ చేస్తున్నాయా లేదా కాస్ట్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఎట్లా పెడుతున్నారు తర్వాత రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ని ఎట్లా పెడుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రొసీజర్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా అండ్ ఎకనామికల్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవి మనం మెయిన్గా చూసుకోవాల్సిన ఎక్స్ పాయింట్స్ ఏరియాస్ అనేది సో ఏమని చెప్పినాము ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ విత్ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్డ్ కాస్ట్ ఉందా లేదా నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఆపరేషనల్ అవుట్పుట్స్ వరుస వరుస అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఉందా లేదా ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందా లేదా ప్లాన్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుందా లేదా కాస్ట్ కంట్రోల్స్ మెసేజ్ వస్తున్నాయా లేదా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అడ్వకేట్ ఉన్నావా లేవా అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఉంది సో అడ్వకేట్ పర్చేజ్ పాలసీస్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎకనామికల్ ప్రొసీజర్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్యూ వేస్ట్ అండ్యూ ప్రొడక్ట్ టైమ్ అంటే రీసోర్సెస్ అనమాట మెయిన్ మెషిన్ వీటిని ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా అండర్ యూటిలైజెస్ రీసోర్సెస్ ఏమైనా అండర్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నామా అవి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ వన్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ ఈజ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఆ ఇండిపెండెంట్ అసెస్మెంట్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ ఏమి పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి ఎవిడెన్స్ ఏమి పర్పస్ ఏమి ఇండిపెండెంట్ అసెస్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఫెసిలిటేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బై పార్టీస్ విత్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఓవర్సీ ఆర్ ఇనిషియేట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ ఇష్యూస్ అడ్రస్డ్ బై పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ కండక్టెడ్ ఇన్ అకడెన్స్ విత్ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద సిఐసిఎండేజి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ని చేస్తున్నాం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినాం మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ చేసినప్పుడు ప్లానింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పినాం కదా సో కొన్ని ఏమేమి కన్సిడర్ చేసినాం అక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి నీడ్స్ ఏమి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ని లీగల్ రెగ్యులేటర్ ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ యొక్క కంట్రోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా తర్వాత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏమి అండ్ ఫైనింగ్స్ ఏమి అండ్ డేటా అనేది సోర్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ప్రాపర్ కుదా లేదా అండ్ వేరే ఆడిటర్ని ఎవరైనా తీసుకోవాలి ఎక్స్పర్ట్ని ఎవరైనా తీసుకోవాలి నీకు సఫిషియన్ స్టాఫ్ ఉందా లేదా వీరన్నిటి రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకున్నాం అక్కడ ఏమవి ఫ్యాక్టర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసినాం పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ చేయడానిక సో ఇప్పుడు ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్లో అండ్ గైడ్ లైన్స్ సిఎండేజి పక్క గైడ్ లైన్స్ ఏమి అనేది చెప్పాలి సో ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ అంటే మీరు ఎకానమీ ఎఫిషియన్సీ సో ఎకానమీ అంటే ఏమి అంటే మినిమైజింగ్ కాస్ట్ సో నీ యొక్క కాస్ట్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ యూజింగ్ ద యూ ఎండ్ యాక్టివిటీ సో నీ యొక్క యాక్టివిటీని యూజ్ చేసి నీ యొక్క రిసోర్స్ యొక్క కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయాలి నువ్వు కాస్ట్ని రిక్వెస్ట్ చేసినావు కదా అని క్వాంటిటీలో కానీ ఆర్ క్వాలిటీలో కానీ ఆర్ ప్రైజ్లో కానీ ఏమి చేంజ్ కావద్దు అంటే బెస్ట్ ప్రైజ్లో రావాలి బెస్ట్ క్వాలిటీ రావాలి బెస్ట్ క్వాంటిటీని యూజ్ చేసుకోవాలి కాస్త తగ్గించినాం కదా అని నువ్వు క్వాలిటీ తగ్గకూడదు కాస్త తగ్గించినాం కదా అని ప్రైస్ని పెంచకూడదు అండ్ కాల్ తగ్గించినాం కదా అని క్వాంటిటీస్ తక్కువ యూజ్ చేయకూడదు ఇది ఎకానమీ అంటే జడ్జింగ్ ఎకానమీ ఇంప్లాయీస్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఒపీనియన్ అండ్ రిసోర్స్ సో నువ్వు ఎకానమీని జడ్జ్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఒపీనియన్ ఇస్తున్నట్లు రిసోర్సెస్ మీద రిసోర్సెస్ అంటే ఏముంటాయి మనకి హ్యూమన్ ఫైనాన్షియల్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ డిప్లై అయింటాయి రిసోర్సెస్ అంటే దిస్ రిక్వైర్స్ అసే థింగ్ విత్ ద గివెన్ రిసోర్సెస్ హౌ బిన్ యూజ్డ్ ఎకానమీలీ అండ్ అక్వైర్డ్ ఇన్ డ్యూ టైమ్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అండ్ ద బెస్ట్ ప్రైస్
so efficiency it is input output ratio in case of public spending efficiency is achieved when the output is maximized at the minimum input so minimum it's put low maximum output achieve the minimum efficiency of work just not to input output so in minimized by given quantity and quality of output so next up auditing efficiency embassies aspects such as weather so first one may choose quality and test has a dean goes on sound procurement practices now a lever so money a business and a efficiency on talent a sound procurement passes sound procurement practices and I mean new purchases a procurement and a purchases a purchases a practices and a proper only purchase recreation and a पर्चेज प्राइज अने अंत मन कोटेशन चाहूँ टेडर से तक कास्ट इच्छे वालों तो पर्चे चुस्को बेस्ट क्वालिटी इच्छे वालों पर्चे इला प्रोक्यूरमेंट पॉलिस अंत सौंवे ले सौंडे सांग अन्ट सौंडे मैं म्यूजि सिस्टम अको नैक्स्ट रिसोर्स आर् प्रापरली प्रोटेक्टेड अं मेट सो नी ओक रिसोर्स अंत ना पर्चे चुनावको ईटम्स नीक ईटम्स प्रापर का प्रोटेक्टनावा मेटनवा नी ओक पर्सन एवर एंप्लायी उ वाली प्रापर का प्रोटेक्टनावा मेटनवा नैक्स्ट रिसोर्स ह्यूम फैनाशि अं अदर रिसोर्स आर् एफिशेंटली यूजनावा लेदा नैक्स्ट आपटम अमौंट आफ् रिसोर्स दट स्टाफ इक्विपेंट अं फेसीलिटी स्टाफ इक्विपेंट अं फेसीलिटी एट्लना है आपटम अमौंट आफ रिसोर्स आर् यूज इन प्रोड्यूसिंग आर् डेरविंग द अप्रोप्रेट क्वांटी अं क्वालिटी आफ् गूड्स आर् सर्वीसे इन टाइमली मेनर सो आपटम अमौंट आफ रिसोर्स यूजनावा ले प्रोड्यूसिंग डेलीवरी एट्लो अप्रोप्रेट क्वांटी अं क्वालिटी आफ् गूड्स वितिन टाइम टू मैन टाइमली मेनर चुनामा लेदा अने चूस नैक्स्ट फोर पाइंट चपना सौंड प्रोक्यूरमेंट उ रिसर्च प्रापर का यूज चेयर नी रिसोर्स उमेन्स फैनाशि अदर रिसोर्स प्रापर का यूज तरह आप अमौंट आफ रिसोर्स यूज चेयर अं पब्लिक सैक्टर प्रोग्रम्स एंटीटी ऐक्ट आर एफिशियंटली मेनेज लेग्युर्सा ले आर्गनज़ा ले एग्जिक्यूटा लेकाली नैक्स्ट एफिशियंट आपरे प्रोसीजर्स यूज चेयर सो एफिशियंट आपरे प्रोसीजर्स यूज चेयर अं आबजेक्ट्व आफ पब्लिक सैक्टर प्रोग्रम्स आर् मेट कास्ट एफिशियंटली सो नवे प्रोग्रम्स ने कंडक्ट चुस्व अभी कास्ट एफिशियंटली वर्क चेयर अंत ओवर एक्सपेचर्स बेटा फाइव स्टार हॉटल की पाई फाइव स्टार फुड तीन बीवचंग बिर्यानी तीन अट्ला एक्सपेचर पेटक सो नार्मल वेलि नार्मल ट्रैन नार्मल क्लास नार्मल रूम तवाली नार्मल का फुड ती इला कास्ट एफेक्ट उवना प्रोग्रम से नैक्स्ट एफेक्ट एकनामी अफिशिय अं एफेक्ट एफेक्ट अंत इन द का आफ विच आबजेक्ट आर अचीव सो नी ओक आबजेक्ट अचीव अतना अंड इन रिश्शन बिटवी द इंटरनेट इंपैक्ट अं ऐक्चुअल इंपैक्ट आफ एंटे सो नचीव आबजेक्ट अनेचीव आबजेक्ट आ अचीव अने दिन या इंपैक्ट एटी अं ऐक्चुअल इंपैक्ट एट नीय इंटरनेट इंपैक्ट ऐक्चुअल इंपैक्ट नुंता अभी एंत ऐक्चुअल अदन नचीव अचीव दाखानी इंटरनेट नी एंत इंटरनेट एंता ऐक्चुअल इंपैक्ट एंता इन आडिट एफेक्ट पर्फॉम आडिट मे फर् इंस्टा सो एम चेयर दीन कोसमें आडिट एफेक्ट उल्सम असे वेदर द आबजेक्ट सो फस्ट आबजेक्ट अं मीन प्रोवैड लीगल फैनाशल एसेटा फर् न्यू आर् आोइंग पब्लिक सैक्टर प्रोग्रम सो नीय आबजेक्ट अने लीगल अं फैनाशि स्ट्रांग लेदा नीय न्यू प्रोग्रम का आर् आोइंग प्रोग्रम्स का अवी नी की कंसि प्रापर का कंसस्टे अं सूटबल लेदा नीय फम की अने चूस नैक्स्ट आबजेक्ट चूसा नैक्स्ट डिटर्म द एक्सटे टू विच प्रोग्रम अचीव डिजर्ड लैवल आफ प्रोग्रम सो प्रोग्रम एंतरक अचीव नीय डिजर्ड लैवल आफ प्रोग्रम रिजल्ट एमी नैक्स्ट अड्र अड एस्टाब्ली वित् एविडे वेदर द अबर्व डैरक्ट आर् इंडैरक्ट सोशल अं एकनामिक इंपैक्ट आफ पॉलिस आर् ड्यू टू द पॉलिस आर् अदर का सो एविडे नी की डैरक्ट इंडैरक्ट सोशो एकनामिक इंपैक्ट पॉलिस की संबंधी ड्यू टू पॉलिस की संबंधी आर् अदर का 
మూడింటిని చూసినాము ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ సంబంధించి తర్వాత నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది డిజైర్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్కి రిజల్ట్స్ వచ్చినావా లేదా నీ యొక్క ఎవిడెన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా లేదా ఏది బేస్ ఆన్ నీ యొక్క అబ్జర్వేషన్ని నీ యొక్క ఇండైరెక్ట్ సోషియో ఎకనామిక్ని వాటిని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ బీటింగ్ సాటిస్ఫాక్టరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ గోల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సో సాటిస్ఫాక్టరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నావా లేదా గోల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతుందా లేదా నెక్స్ట్ అసెస్ విద ద ప్రోగ్రామ్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆర్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్స్ ఆర్ కౌంటర్ యాక్ట్ అదర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కాంప్లిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నీ యొక్క డూప్లికేట్ ఏమైనా అరైతున్నాయా ఓవర్లాప్ చేస్తున్నావా ఆర్ కౌంటర్ యాక్ట్ చేస్తున్నావా అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ని అనేది అసెస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అసెస్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ కాంపనెంట్స్ సో నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉందా లేదా ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ కాంపోనెంట్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి డిటర్మన్ వెదర్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ కన్సిడర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ క్యారింగ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇట్లా కాకుండా మనం వేరేలాగా కండక్ట్ చేయొచ్చా అందులో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందా అండ్ మనం డిజైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ అచీవ్ అవుతామా లో కాస్ట్తోని అని చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అసైత్ అడ్వకేసీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఫర్ మెజరింగ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఎంఎంఆర్ మెజరింగ్ మానిటరింగ్ రిపోర్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్నెస్తో మేనేజ్మెంట్ యొక్క కంట్రోల్స్ ఎట్లున్నవి మెజర్ చేయగలమా మనం మానిటర్ చేయగలుగుతున్నారా ఆర్ రిపోర్టింగ్ చేయగలుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంది అనేది నెక్స్ట్ అసెస్ కంప్లైన్స్ విత్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అప్లికబుల్ టు ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐడెంటిఫై వేస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ సో ప్రోగ్రామ్స్ని మోర్ ఎఫెక్టివ్లో వర్క్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఏం చెప్పినాం ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్కి సంబంధించి మూడు చెప్పినాం ఎఫిష్ ఎఫిషియన్సీ ఎకానమీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈ మూడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంత్ వన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆటో జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ ఈ హ్యాస్ కమ్ టు రికగ్నైజ్ హ్యాస్ ఫ్రెండ్లీ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద అబో యూ ఆర్ రిక్వైర్ టు లిస్ట్ డౌన్ ఫర్ ఎనీ ఫోర్ రోల్స్ సో సిఎండేజీ యొక్క ఫోర్ రోల్స్ని చెప్పాలంట సిఎండేజీ ఏమేమి చేస్తుంది సిఎండేజి ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్ కీ రోల్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ సో పార్లమెంట్లో ఫైనాన్షియల్ కమిటీలో కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఎవరంటే సిఎండేజీ వాళ్ళు అండ్ స్టేజ్ లెజిస్లేటివ్ యాజ్ కమ్ టు బీ రికగ్నైజ్ హ్యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ ఆఫ్ ద కమిటీస్ సో కమిటీస్కి గైడ్ చేయడం సో ఈజ్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈజ్ రిపోర్ట్ జనరల్లీ ఫామ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కమిటీ వర్కింగ్ సో ఇతని యొక్క రిపోర్ట్ అనేది జనరల్గా బేసిస్ ఆఫ్ కమిటీ వర్కింగ్ ఆల్తో దే ఆర్ నాట్ ప్రిక్లూడెడ్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినింగ్ ఇష్యూస్ నాట్ బాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్ రిపోర్ట్ సో అతని యొక్క రిపోర్ట్ అనేది కమిటీ ఎట్లా వర్క్ చేసింది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అండ్ అతని యొక్క ఎగ్జామింగ్ ఇష్యూస్ అనేది నాట్ బాట్ అవుట్ ఇస్ రిపోర్ట్ అంటే అతని ఏమన్నా ఇష్యూస్ని తీసుకొచ్చిన అనుకోండి అది కంపల్సరిగా రిపోర్ట్ చేయాల్సిందే సో అతని యొక్క రిపోర్ట్ అనేది కమిటీ యొక్క వర్కింగ్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అతను ఏమైనా ఇష్యూస్ని తీసుకొని వస్తే ఆ రిపోర్ట్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేసే ఛాన్సెసే ఉండవు అది ఫస్ట్ రోల్ నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి సో ఏదానికి సంబంధించి రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ స్క్రూటినీకి సంబంధించి సో ఫస్ట్ రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి చెప్పాము తర్వాత స్క్రూటినీ స్క్రూటినీ అయితే ద నోట్స్ సో రిపోర్ట్స్ తర్వాత నోట్స్ ఏమైనా అంటే which is a minister submit to the committee and help the committee to check the correctness of submit to the committee so, and fact and figures in their draft report so ministry ki submit cheyalsina reports emana unte ministry submit to the committee so, and help chesadi committees ki ante our notes anedi correct unda ledha figures facts facts and figures anedi draft report ni first chustaru scrutinize chestaru ne reports tarvata నోట్స్ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కమిటీ ప్రజెంట్ దేర్ రిపోర్ట్ టు ద పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ దేర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ సో ఫైనాన్షియల్ కమిటీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సిఎన్డిజీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అబ్జర్వేషన్ సిఎన్డిజీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ వాటన్నిటినీ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ బిఫోర్ ప్రజెంట్ చేస్తారు సో ప్రజెంటేషన్ అనమాట సో ద వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ రిక్వైర్ టు ఇన్ఫార్మ్ కమిటీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ టేకెన్ బై దెమ్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ కమిటీస్తో ఈ కమిటీస్ ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకున్నా రికమెండేషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చి
దోస్ అది రిపోర్ట్ విచ్ కుడ్ నాట్ బి డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్స్ బై ద కమిటీ సో కమిటీలో డిస్కస్ చేయకపోవడం రిటర్న్ ఆన్సర్ ఆర్ అప్టెండ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ మినిస్ట్రీ కన్సర్న్ అండ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ ప్రజెంటెడ్ టు ద పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ దిస్ ఎన్షూర్ దట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ నాట్ టేకిన్ లైట్లీ బై ద గవర్నమెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఎంటైర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ నాట్ డెలిబరేటెడ్ అపాన్ బై ద కమిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ సన్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఏముంది పిఎస్యూ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఏం చేస్తుంది ఎంగేజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ సోలార్ పవర్ ఇట్ హ్యాస్ కమిషన్డ్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ న్యూ ఇయర్ గోవా సో గోవా దగ్గర ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు గోవా దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుంటున్నారు ప్రాజెక్ట్ని తీసుకున్నారు దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ద ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ సీన్ డిలే ఇన్ కమెన్స్మెంట్ అండ్ కాస్ట్ ఓవర్ అన్ సో డిలే అయింది కమెన్స్ చేయడానికి అండ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతున్నాయి స్టేట్ ద మ్యాటర్ దట్ కాంపోనెన్సీ ఆడిట్ బై సిఎండిజి మే కవర్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో సిఎండిజి వాళ్ళు కాంపోనెన్సీ ఆడిట్ నేను ఇందాక చెప్పిన కాంపోనెన్సీ ఆడిట్లో ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి అనేది సో మనం వాటికి మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది మ్యాటర్స్ ఏమేమి కవర్ అవుతాయి ఆర్ ఇష్యూస్ ఏమేమి అవుతాయి కాంప్రహెన్సివ్ ఆడిట్లో అని చెప్పినప్పుడు సో మనం ఏమేమి చెప్పినాము ఏమేమి చెప్పినాము ఫస్ట్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని చూసుకోమని చెప్పినాము తర్వాత ప్లాన్ ఎట్లా ఉంది ప్లాన్ తర్వాత ఈ ప్లాన్స్కి సంబంధించి ఏమి తీసుకొని మనం పర్చేస్ చేసి చూసుకోవాలి పర్చేస్ ఎట్లా ఉన్నాయి పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి ప్రొడక్షన్ చేయాలి సో ప్రొడక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫార్ములేషన్ ఎట్లా ఉంది ప్రాజెక్ట్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫార్ములేషన్ ఎట్లా ఉంది తర్వాత కాస్ట్ కాస్ట్కి సంబంధించి కాస్ట్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ ఉన్నవా లేదా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉంది రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో అవన్నీ మనం ఇక్కడ చెప్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ హౌ డస్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సో ఓసీసీ సో ఓసీసీ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎట్లా ఉంది దాన్ని మనం ఏదంతా చూసుకోవాలి మన యొక్క యాక్చువల్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి అప్రూవ్ చేసిన ప్లాన్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టాన్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంక్రీజ్ ఏమన్నా సబ్స్టాన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా కాస్ట్ అనేది ఈ సో వాట్ ఆర్ దిస్ అండ్ వెదర్ దేర్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రావెన్స్ ఆర్ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ సో నువ్వు అనుకున్న ఎక్స్పెండిచర్కి ఎక్కువ అయిందంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా ప్రాపర్గా నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రొడక్షన్ సో ప్రొడక్షన్లో ఎట్లా ఉంది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన ప్రొడక్షన్ ఏమి ఆపరేషనల్ అవుట్పుట్ ఏమి బీన్ అచీవ్ అయినామా లేదా హౌ ఇస్ దేర్ బీన్ అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆర్ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఈఫ్ సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ ఇట్ నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఏ ప్లాన్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ సో నువ్వు ప్లాన్ చేసుకున్న రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది అచీవ్ అయినామా లేదా ఈ యొక్క సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సౌండ్ సో ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఫార్ములేట్ అయిందా నీ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సౌండ్ ఉందా లేదా ఆర్ ఏమైనా ఇన్ అడ్వకేసెస్ ఉన్నాయా ఆర్ వాట్ ఆర్ ద బీన్ ఎఫెక్టివ్ గెస్ట్ స్టేషన్ పేడ్ అండ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ సో గెస్ట్ స్టేషన్ పేడ్ ఎంత అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత నెక్స్ట్ ఆర్ కాస్ట్ కంట్రోల్ మెదర్స్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ మెదర్స్ అనేది నీకు అడ్వకేట్ ఉన్నావా లేదా ఇన్ ఎఫిషియన్స్ ఏమైనా ఉన్నావా వేస్టేజ్ ఇన్ రా మెటీరియల్స్ కన్సెప్షన్ ఏమైనా జరుగుతుందా నెక్స్ట్ ఆర్ ద పర్చేస్ పాలసీస్ వచ్చేసి అడ్వకేట్ ఉన్నావా లేవా అండ్ ఇన్వెంటరీ పైలింగ్ అప్ ఏమైనా జరుగుతుందా రిజల్టింగ్ ఇన్ రెడీజెన్సీ ఇన్ స్పేర్స్ అండ్ స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్ నెక్స్ట్ డస్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యావ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఆర్ అండ్ డి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నవే లేవా వాట్ హ్యాస్ బీన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ అడాప్టింగ్ న్యూ ప్రాసెస్ టెక్నాలజీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ న్యూ ప్రాసెస్ ఏమి టెక్నాలజీస్ ఏమి అండ్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ ఏమి అంటే ఎన్టీఆర్ని మనం తెచ్చుకోవాలి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఇఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యాస్ అడ్వకేట్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సో రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఉన్నవే లేవా పూర్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియంట్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వీటిని చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్త్ వన్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ సాటర్డరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ థర్టీ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ మిసెస్ అన్
సో ఆ ఏజ్ ఏం జరిగితే అప్పుడు ఏం చేయాలి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ బి ప్రకారం ఆ కామెంట్స్ని ఏజిఎంలో చెప్పాలి అండ్ మెంబర్స్కి ఇవ్వాలి ట్రస్టీస్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ బట్ డైరెక్టర్ డి నాట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు డిస్కస్ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ కామెంట్స్ అంతా తీయండే చేయి తప్పు ఈ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ కరెక్ట్ కాదా గైడ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ సో ద సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ కండక్టెడ్ విత్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ ఎన్ని డేస్ లో కూడా సిక్స్టీ డేస్ లో ఎక్కడి నుంచి డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ నుంచి హ్యావ్ ఏ రైట్ టు ఏమేం రైట్స్ ఉంటాయి మనకి సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ ని కండక్ట్ చేయడానికి ఆర్ కామెంట్స్ ని ఇయడానికి ఆర్ టెస్ట్ ఆడిట్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి టెస్ట్ ఆడిట్ గురించి చెప్పలేదు ఓకే ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బై సచ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ పర్సన్ ఈమే ఆథరైజ్ చేస్తూ ఆథరైజ్ చేస్తుంది బిహాఫ్ ఆఫ్ కి ఆర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ సచ్ ఆడిట్ రిక్వైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి ఫర్నిష్ టు ఎనీ పర్సన్ ఆర్ పర్సన్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఏ పర్సన్ నుంచి కావాలనుకున్నా ఆ పర్సన్ ఎవరైతే పర్సన్ ఆథరైజ్ పర్సన్ ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది సిఎండేజీకి పవర్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ తర్వాత కామెంట్ చేయొచ్చు ఆ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ పైన వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ బి ప్రకారంగా ఏవైతే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుందో ఎవరు సిఎండేజీ కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తుందో అపాన్ సప్లిమెంటరీ దానిపైన ఆడిట్ రిపోర్ట్ షెల్ బి సెంట్ బై ద కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఎవరెవరికి పంపించుకోవాలి అంటే ఎవరైతే పర్సన్స్ ఎంటైటిల్ ఉంటారో ఆడిట్ రిపోర్ట్కి ఎవరైతే ట్రస్టీస్ ఎవరైతే మెంబర్స్ సో మెంబర్స్ కానీ ట్రస్టీస్ కానీ ఎవరెవరైతే రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి ఉందో అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ప్రకారంగా ఎవరెవరైతే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతో ఆడిట్ రిపోర్ట్ని వాళ్ళందరూ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్రస్టీస్ మెంబర్స్ బీయింగ్ ద పర్సన్ సో ఎంటైటిల్ అండ్ హాల్సో బీ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఏజిఎం సో ఏజిఎంలో కూడా పెట్టాలి సో అండ్ సేమ్ అయినా సేమ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాగానే ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ సో ప్రొవిజన్స్ అప్రోచ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సన్లైట్ లిమిటెడ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏదైతే చెప్తున్నారో అది కరెక్ట్ కాదు దే ఆర్ రిక్వైర్ టు మ్యాండేటరీ సెండ్ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సో అది మ్యాండేటరీగా సెండ్ చేయాలి సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని అండ్ కామెంట్స్ సిఎండ్ ఏజీ టు ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎక్సెట్రా హ్యాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ద ఏజిఎం ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సో సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ నైదర్ ద రిపోర్ట్ హ్యాస్ బిన్ డి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద ఏజిఎం ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విల్ బి లైబుల్ ఫర్ కాంట్రవెన్షన్ అఫ్రోడ్ సైడ్ సెక్షన్ సో డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు లైబుల్ అయితే కాంట్రవెన్షన్ చేసినందుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్త్ వన్ ఇక్కడ సిఎండేజీ ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసింది అండ్ అకౌంట్స్ని పర్ఫామ్ చేసింది సబ్మిట్ చేసినారు ఆడిట్ రిపోర్ట్కి వాట్ ఆర్ ద రిలవెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ టూ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ సో స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆడిట్ కంపెనీకి అండ్ ఈ సిఎండేజీ మే డైరెక్ట్ అపాయింటెడ్ ఆడిటర్ సో అపాయింటెడ్ ఆడిటర్కి డైరెక్ట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి అపాయింట్మెంట్ చేసేక ఏ సెక్షన్ కింద వన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ అండ్ వన్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ కింద అపాయింట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆడిటర్ని కానీ రీఅపాయింట్ చేస్తుంది సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ని కానీ దేర్ అపాన్ అదే రపాన్ ద ఆడిటర్ సో అపాయింటెడ్ షెల్ బి సబ్మిట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు సిఎండేజీ సో సిఎండేజీకి సబ్మిట్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద రిలవెంట్ సెక్షన్స్ కంపెనీస్ టు స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆడిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ సో గవర్నమెంట్ కంపెనీని ఆడిట్ చేయాలంటే స్టెప్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఆడిట్ చేయాలంటే ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి ఆ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు సిఎండేజీ అపాయింట్ చేస్తారు సిఎండేజీకి అపాయింట్ చేయడానికి కాస్త పవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ రీడ్ విత్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సిఎండి ద స్టాట్యూటర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఆర్ రీఅపాయింటెడ్ సో అపాయింట్ కానీ రీఅపాయింటెడ్ కానీ ఎవరు బై సిఎండి ఏజీ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ హ్యాస్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద ప్రాక్టీస్ ఇన్ వాజు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒకవేళ మీరు ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉంటే అపాయింట్మెంట్ రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క రెమ్యునరేషన్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు మెంబర్స్ డిసైడ్ చేస్తాం ఎక్కడ ఏజిఎంలో డిసైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే చూద అపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సర్టర్ ఆట ఈ డన్ బై సిఎండేజీ అండ్ రెమ్యునరేషన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ ద ఇండివిజువల్ కంపెనీ టు డిసైడ్
అదర్ క్లాసెస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ ఇంకొక ఏం పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ఏ ప్రకారంగా వాళ్ళు విత్ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ లోపల ఏది డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత రైట్ టు కండక్ట్ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ బై సచ్ పర్సన్కి కానీ ఆ సచ్ పర్సన్ కానీ ఎవరెవరైతే ఆధార్ అయ్యారో ఆ పర్సన్ దగ్గర నుంచి బిఆఫ్ ఆర్ పర్పస్ ఆఫ్ ఆడిట్ కోసం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా కలెక్ట్ చేయొచ్చు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్నిచర్ చేసుకోవచ్చు ఏ పర్సన్ ఎనీ పర్సన్ నుంచి ఎవరైతే ఆధార్ అయితే ఉన్నారో ఆ పర్సన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ బి ప్రకారం కామెంట్స్ చేయొచ్చు ఆ సచ్ ఈ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ పైన ఏవైతే సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ పైన సబ్ కామెంట్ ఇస్తుందో యాజ్ పర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ప్రకారంగా ఎవరెవరైతే ఆడిట్ రిపోర్ట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఈ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని తీసుకోవాలి ఈ సప్లిమెంటరీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కామెంట్ ఇచ్చినది రిపోర్ట్ చూసుకోవాలి ఎవరెవరు ఉంటారు మెంబర్స్ ఉంటారు ట్రస్టీస్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ట్రస్టీస్ ఉంటారు అండ్ ఇది కంపల్సరీ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ తనే వాళ్ళు కంపల్సరీ ఏజిఎంలో పెట్టాలి ఈ దీన్ని అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాగానే నెక్స్ట్ ఇంకొక పవర్ ఏమంటే టెస్ట్ ఆడిట్ని చేయొచ్చు వన్ ప్రకారంగా వితౌట్ ప్రీ జ్యూడిస్ టు ద ప్రొవిన్స్ రిలేటింగ్ టు ఆడిటర్ అండ్ ఆడిట్ అండ్ ఆడిటర్ సో ఏ ప్రొవిన్స్ని ప్రీ జ్యూడిస్ చేయకుండా ఆడిటర్ని కానీ ఆడిటర్ని కానీ దట్ సీఎండ్ ఏజీ మే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ ఫైవ్ అండ్ సబ్ సెక్షన్ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ వన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ అంటే వన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ ఆ వన్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ కింద ఆ పాయింట్ కానీ రే పాయింట్ కానీ సీఎండ్ ఏజీ చేసి ఉంటే ఈ విఇఫ్ ఈ కన్సిడర్ నెసెసరీ బై అన్ ఆర్డర్ కాస్ టెస్ట్ ఆడిట్ టు బి కండక్టెడ్ ఆన్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీ అండ్ ద ప్రొవిన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నైన్టీన్ ఏ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్ దీనిలో ఏముంటాయి డ్యూటీస్ పవర్స్ అండ్ కండిషన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి చెల్ అప్లై టు ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ సచ్ టెస్ట్ ఆడిట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్త్ వన్ వాట్ ఇస్ దర్ లెవెన్త్ వన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అసిస్ట్ ద లెజిస్లేచర్ ఇన్ రివ్యూయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ ఈ కండక్ట్ ద అండ్ ఎఫిషియన్సీ కమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ అదర్ దెన్ ఫీల్డ్ ఫైల్ విచ్ హౌ ఆల్రెడీ బీన్ కన్సిడర్ కవర్డ్ ఏదర్ బై ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కన్సర్న్స్ బై ప్రొఫెషనల్ ఆడిటర్ హీ లొకేట్ ఏరియాస్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టేటింగ్ క్లియర్లీ ఇష్యూస్ ఎగ్జామిన్ బై కంప్రెన్సివ్ ఆడిట్ సో కంప్రెన్సివ్ ఆడిట్లో ఇష్యూస్ ఏముంటాయి ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తారు మనకి ఆల్రెడీ చెప్పినాం మనం ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని చూసుకోవాలి తర్వాత పర్చేస్ ప్లానింగ్ చూసుకోవాలి అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఫార్మ్లేషన్ ఎట్లా ఉందో చూసుకోవాలి తర్వాత పర్చేస్ ఎట్లా చేస్తున్నారు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అండ్ మనం ప్లాన్ చేసుకున్న రేట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది వస్తుందా లేదా తర్వాత కాస్ట్ సెంటర్ ఉందా లేదా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నవా లేదా రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ అయినది సో హౌ డస్ ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కంపేర్ విత్ ద అప్రూవ్ ప్లాన్ కాస్ట్ వెదర్ దే ఆర్ సబ్స్టాన్షియలీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది సబ్స్టాన్షియల్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిందా దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా తర్వాత ప్రొడక్షన్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఉందా లేదా ఆపరేషనల్ అవుట్పుట్ అచీవ్ అయినామా లేదా యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఏమైనా షార్ట్ ఫాల్ ఉందా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈ షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే ఏమేం షార్ట్ ఫాల్ ఉంది కాస్ట్ అయితే ఏమి అండ్ ప్లాన్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం అచీవ్ అయినామా లేదా ఆర్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫార్మ్లేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సౌండ్ ఉందా లేదా సో ప్రాజెక్ట్ ఫార్మ్లేషన్ చేసినది ఎగ్జిక్యూ సౌండ్ ఉందా లేదా ఏమైనా ఇన్ అడ్వకేట్ ఇస్తున్నాయా ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గెస్టేషన్ పేడ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ మెదర్స్ అనేది అడ్వకేట్ ఉన్నాయా లేదా ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉన్నాయా వేస్టేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్లో నెక్స్ట్ పర్చేజ్ పాలసీస్ అనేవి అడ్వకేట్ ఉన్నాయా లేదా ఇన్వెంటరీ పైలప్ అవుతుందా లేదా రిజల్టింగ్ ఇన్ రెడీజెన్సీ ఇన్ స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ దాస్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యావ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్ సో ఆర్ఎండి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఈ ఆర్ఎండి ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్లా చేసుకుని సో రీస ఏ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ
యొక్క అబ్జెక్టివ్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేయాలి సర్టన్ ఫుల్ అబ్జెక్టివ్స్ ద అబ్జెక్టివ్స్ వేరీ ఫ్రమ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంటర్ ఎంటర్ప్రైజ్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ వేరీ ఉంటాయి ఆడిట్ అప్రైజర్ అనాలసిస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ విచ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫర్ సెటప్ ఇన్ సరుడు సో రిమైనింగ్ న